Jeśli chodzi o inwestycje, to mamy rekordowe inwestycje planowane na najbliższy rok na poziomie 360 milionów złotych. Przypomnę tylko, że to, to nie jest jeden jedyny rok, kiedy, kiedy planujemy aż takie wydatki. Na powyżej 300 milionów czy w okolicach 300 milionów wydajemy na nasze inwestycje praktycznie w ciągu ostatnich trzech lat regularnie tego rzędu kwoty. W związku z tym zakładam, że, że te inwestycje siłą rzeczy przeniosą się również na, na wyniki spółki w przyszłym okresie czasu. Tutaj wspomnę od strony handlowej takie dwie główne inwestycje w nowe produkty, to jest Pulaska i Pulgran S. Te produkty pojawią się pod koniec 2013 roku i w 2014 roku. Będzie to na pewno bardzo ciekawa oferta dla naszych odbiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, gdyż dostarczy produkt wysokiej jakości z dodatkiem siarki, co, co jest bardzo istotne dla potrzeb glebowych, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Polsce. Z innych inwestycji wspomnieć chciałbym o, o, o takiej drobnej inwestycji, być może nie aż tak, tak, tak znaczącej, jeśli chodzi o sumy, ale inwestujemy też w możliwość brandowania naszych opakowań w bardziej taki kolorowy sposób i bardziej utożsamiający produkty nie z commodity produktem, ale z produktem, który ma swoją nazwę pod własnym brandem, jest w stanie więcej zwojować na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Także myślę, że jest to ciekawa inwestycja rzędu 12 milionów złotych. Również inwestujemy bardzo silnie w rozwój infrastruktury, jeśli chodzi o produkcję nawozów i dystrybucję nawozów płynnych pod barką RSM. Te nawozy będą coraz bardziej promowane przez, przez spółkę. Inwestujemy około 22 milionów w zakup 600 zbiorników o pojemności 50 i 25 metrów sześciennych. Już do, te, do tego momentu mamy rozdystrybuowane 220 takich zbiorników w Polsce. Jeszcze 380 planujemy dokupić. To ustali naszą bazę magazynową właśnie na ten produkt płynny na poziomie 20 tysięcy, 22 tysięcy ton w kraju.